ബാബു അല്ലേ താൻ ഇന്നലെ രാത്രി മഹിയുടെ കൂടെ വന്നതാ അവനോട് ആലാപം നിർത്തിയിട്ട് തിരിഞ്ഞിടന്ന് ഉറങ്ങാതെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വരാൻ പറയും ഇയാക്ക് വട്ടാണോ നല്ല ഒന്നാന്തരം ബെൻസ് കാറ് ഷെഡിൽ ഇട്ടിട്ട് കുതിര വണ്ടിയിൽ കയറി പോന്നു ശരിയാ അച്ഛനമ്പരാൻ ലേശം വട്ടുണ്ട് നിന്റെ അപ്പൻ ആടാവട്ടെ ആ പോയത് ആരാണെന്ന് അറിയോ വലിയ തമ്പുരാൻ ദ ഹൈനസ് എന്റെ ഫാദർ ബുദ്ധി രാക്ഷസന മനസ്സിലായ അപ്പോ നീ പറഞ്ഞതോ വട്ടാ എനിക്ക് പറയാം എന്റെ അച്ഛന പിള്ള ചവിട്ടിയാ തള്ളകി കേടില്ല ആ എളുപ്പം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ അത് കുളിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം അതിന് കൊച്ചമ്പരാൻ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വരാറില്ലല്ലോ പട്ടണത്തിൽ എല്ലാം കിട്ടുമായിരിക്കും പിന്നെ നല്ലതിനോട്ടോ ഇല്ല പിന്നെ ഈ കൊരങ്ങനെയും വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേ ഞാൻ പിന്നെ വരാം രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ വരും ശരി എടാ തന്തെന്ന് പറയുന്ന ഒരു തന്നോട് നിപ്പുണ്ട് ആ ഞാൻ പോവുക ഗയോ വിപ്ലവം ഇപ്പൊ പഴയ പോലെ തോക്കിംഗ് കുഴലിലൂടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല അല്ലയോ കുഴൽ അടഞ്ഞു പോയോ അടഞ്ഞ കുഴലിൽ ഞങ്ങൾ തുറന്നോളാം ആ തുറക്കും തുറക്കും ഇവനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വിട്ട എന്നെ തൊഴിക്കണം അവൻ ഗിരിവർഗക്കാരെ ഉത്തരിക്കാൻ നടക്കുക വീട്ടിൽ കഞ്ഞി വെച്ചോ ഇല്ല ഒന്നും അവനറിയണ്ട ജയൻ സിറ്റിയിലേക്ക് ആയിരിക്കും അതെ നിങ്ങൾ എന്താ ഇവിടെ ഒന്നും പറയണ്ട കോവിലകം തോട്ടത്തിലെ പ്രശ്നം ആ അത് ഇതുവരെ തീർന്നില്ലേ എവിടെ തീരാൻ തമ്പുരാൻ അമ്പിനും വില്ലിനും അടുക്കില്ല കൂലി കൂടുതൽ ചോദിച്ചാൽ അങ്ങയുടെ മോഹം മാറും എന്നാ തൊഴിലാളികളൊന്നും ഉറച്ചു തന്നാൽ മതിയായിരുന്നു അതും ഇല്ലല്ലോ അന്നദാതാവായ പുനരുമേനിയാണെന്നാ അവര് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം അല്ല ജയ നമ്മുടെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം വന്ന് പ്രവർത്തന രീതി വന്ന് പ്രവർത്തന മണ്ഡലം വന്ന് എന്തിനെങ്ങനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് ഇലക്ഷൻ നടത്തും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം ആ അതെല്ലാം നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ വരട്ടെ ശരി ആ നല്ല ഒന്നാന്തരം കോലോത്ത് 
ഇതുപോലൊരു അസുരവിത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഭഗവാനെ സമരം തുടങ്ങിട്ട് മാസം രണ്ടായി ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം രണ്ടിലൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ താ എന്നെ തല്ലുമോ ഒരു നയാ പൈസ ഞാൻ കൂട്ടിത്തരില്ല എന്താ നിങ്ങളുടെ ഭാവം തല്ലണോ തല്ലിക്കോളൂ ഖരാ വഴിയണോ ചെയ്തോളൂ രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം അത്രേ തമ്പുരാക്കന്മാരെ വഴി തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മാത്രം നീയൊക്കെ ആയോ അത്രയ്ക്ക് ആയോ എന്ന് എന്താ നിക്കണേ എന്താ നിക്കണേ പോയിക്കോളൂ പോയിക്കോളൂ ഇവനൊക്കെ എന്തിനാ എന്നും ഇവിടെ തൊഴാൻ വരുന്നത് നിക്കണ്ട കഴിച്ചോളാം എന്താ വക്കീലേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടോ ഓ എല്ലാം സംസാരിച്ചോ വിശദമായിട്ട് സംസാരിച്ചു ആ രാജശേഖരനാണ് എല്ലാം തരാക്കി തന്നത് ഓഹോ അവനിപ്പോ വലിയ അബ്കാരി കണ്ടാക്കാണോ വക്കീലേ തനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവന്റെ അച്ഛൻ ഹൈ എന്താ കൊശവന്റെ പേര് ആ കണ്ടൻ അവനിവിടത്തെ തണ്ടാനായിരുന്നു ഓഹോ ഓർമ്മയുണ്ടോ എനിക്ക് അതുപോരാ നോം ഇപ്പോഴും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ആ രാശ എന്ന് അറിയുകയും വേണം പണത്തിന്റെ ഹുങ്ങു മൂത്ത് തലയിൽ കയറുന്നല്ലോ ഒരു ചെറിയ കൊട്ട് അത് വേണ്ടപ്പം മാത്രം ഇന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും എല്ലാവരും കൂടി ഇവിടെ എത്തും വിവരം പരമ രഹസ്യമായിരിക്കണം എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോം ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കോള അവന് രാജഭക്തി തീരെ അങ്ങനെ പോയിട്ടില്ല എന്ന് അർത്ഥം അടിയനും അത് തന്നെയാ തോന്നുന്നത് ോ കൊശവം വക്കീലെ മുഖ്യം കള്ളനാ അതുകൊണ്ടാ നോ പിടിക്കുമ്പോഴേ ഓടി വരുന്നത് ആ നമ്മുടെ കിരീട വല്ലെ പോയിട്ടുള്ളൂ പ്രതാപം പോയിട്ടില്ലല്ലോ നോമാണോ അവനാണോ മുന്തിയ കള്ളനെന്ന് ഇന്നറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട് വക്കീലെ കേസുകളൊക്കെ മുറക്കി തോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇല്ലേ ഇല്ലേ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ജയിക്കുന്നുണ്ട് ആ അതെ എതിർ കക്ഷിക്കാര് വിശന്നിട്ട് വയ്യ ഇരിക്കടാ ഇരുന്നോളൂ മഹീന്ദ്ര നിന്റെ അമ്മാവനോടെ ആവോ എനിക്കറിയില്ല ആരോപണി എവിടെ വക്കീലേ വിളിക്കുക പയറ്റ് കളറി കാണും ഇപ്പൊ വിളിച്ചാ വരില്ല അങ്കക്കല് കൊണ്ട് നിക്കാവും വീണതല്ല സാഷ്ടാന്നം പ്രണമിച്ചതാ ഇനി പൈറ്റ് തുടങ്ങാം നീ വരൂ ഇവിടെ പഠിച്ചത് തുളുനാട്ടില് ഇവിടെ വന്നിട്ട് രണ്ടു ദിവസമായുള്ളു അത് പറ അതല്ലേ എന്റെ പൊന്നനിയാ സ്നേഹം കൊണ്ട് പറയാ അധിക ദിവസം ഇവിടെ നിക്കരുത് ഇപ്പൊ അനിയ നന്നായി പയറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പോവും നാശമാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് പോണതിന് മുമ്പ് അഞ്ചാറ് നല്ല ചോട് അമ്മാവനെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടു ഒന്ന് പഠിക്ക ബുദ്ധിമുട്ടില്ല വളരെ എളുപ്പമാ ഞാൻ പോട്ടെ ശരി ഹും 
തുളുനാട്ടിൽ നിന്നും കള്ളപ്പയറ്റു പഠിച്ചിട്ട് വന്ന കള്ളപ്പെടുവാ ഇന്നിറങ്ങിക്കോണം ഈ അംഗത്തട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കൊട്ടാര വളപ്പിൽ നിന്ന് ഈ ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ കാരണം ജയം വൈകിയോ ഏ ഇല്ല വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നിങ്ങളുടെ പാർട്ടി മത്സരിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒന്നും ആയിട്ടില്ല ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പൗരബോധം പഠിപ്പിക്കുക അതാണ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഞങ്ങൾ ഇലക്ഷന് നിന്നാൽ കുറഞ്ഞപക്ഷം ഗിരിവർഗ കോളനികളിലെങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം കിട്ടും സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു സമൂഹത്തോട് വോട്ട് ചോദിക്കുക ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ചീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിവും വിവേകവും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല ഭരണം താനെ വന്നോളും അതിന് വിപ്ലവത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അതാണ് പുതിയ തിയറി ആരുടെ തിയറി എന്റെ അല്ല സായിപ്പിന്റെ ഒന്നാലോചിച്ചാൽ നാണക്കേടാ നമ്മുടെ കാട്ടിയാധികാരം നന്നാക്കാൻ ഫോറൻ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്നെ വിളിക്കുന്നില്ലേ വിളിക്കാം സമയമാവട്ടെ ഒരു സ്കൂളും വെൽഫെയർ സെന്ററും ഒക്കെ തുടങ്ങണമെന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് ആണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രവർത്തകനാണ് രാജു വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു അല്ലേ ആ അവിടുന്ന് രാവിലെ ഇറങ്ങിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊന്ന് കറങ്ങി അത് മനസ്സിലായി ഇത് ലക്ഷ്മി ഹലോ ഹലോ ഞാൻ പോട്ടെ ഹലോ ലക്ഷ്മി ഇന്നലെ ഇതെന്റെ ഫ്രണ്ട് ആണ് ബാബു ഇത് ലക്ഷ്മി ഞങ്ങള് ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് ആണ് അതായത് ആദ്യം ഞാൻ സീനിയർ ലക്ഷ്മി എന്റെ ജൂനിയർ ഞങ്ങൾ ഒരു ക്ലാസ്സില് പിന്നെ ലക്ഷ്മി എന്റെ സീനിയർ ഒരു സൂപ്രണ്ട് ആവശ്യം ഞാൻ ഇറക്കാം വേണ്ട ഇപ്പൊ ബസ് വരും അയ്യോ അതിൽ എത്ര സുഖം ഇത് കേറുന്നേ ഒരു കൂട്ടുകാരി വരാനുണ്ട് മഹി ബി എ ജയിച്ചോ ഇല്ല പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുക കറസ്പോണ്ടൻസ് കോഴ്സ് അല്ലേ ഏതാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബറോഡ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അതിനാ സിറ്റി താമസിക്കുന്ന അതെ പോട്ടെ ഛേ മാനം പോയല്ലോടാ അവൾ എന്നെ കളിയാക്കാൻ തന്നെ ചോദിച്ച അല്ലടാ അതെ അതെ അല്ലയാ എന്താ നിന്റെ ഡയലോഗിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണർ ഒരു ശൃംഗാരം പ്രേമം അവക്കോ അല്ല എനിക്ക് അപ്പൊ അവളോ അവള് പ്രേമിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രേമിപ്പിക്കും എവിടെ അടിച്ചും നിന്നായിരുന്നു ആ ഒറ്റ